ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം പരിപ്പ് പൊടി അതെന്താന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ എക്സ്ട്രീംലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി പരിപ്പ് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ് സ്റ്റൈലിലും ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിലും ഈ ഒരു സ്പൈസ് പൗഡർ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിലുള്ള കുറച്ച് സ്പൈസി ആയ ഈ ഒരു പൊടിയാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് നല്ല ചൂട് ചോറിന്റെ പുറത്ത് അമ്മയുടെ ഈ ഒരു പരിപ്പ് പൊടി ഒന്ന് വിതറി അമ്മ ഉണ്ടാക്കി ആ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് പറയുമ്പോ തന്നെ എന്റെ വായിൽ കപ്പൽ മറ്റു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പരിപ്പ് പൊടിയും നെയ്യും മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ലഞ്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി പരിപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപ്പ് പൊടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പൊട്ടുകടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറുത്ത കടല വറുത്തെടുത്തതാണ് പൊട്ടുകടല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ നമ്മൾ ചട്നിയിലൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നത് അത് ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് തൂർദാല് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പന്ത്രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി അത് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം സാദാ ജീരകമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല കറിവേപ്പില അരക്കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായി ഒരു പാനിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ അടുപ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആദ്യം ആ തൂരപ്പരിപ്പിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതും വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പല പരിപ്പിനും പല മൂപ്പായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നത് പരിപ്പൊക്കെ മൂത്ത് നല്ലവണ്ണം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ആ ചെറുപയർ പരിപ്പും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരുപോലുള്ള മൂപ്പാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കങ്ങ് ഒരുമിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം അത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കങ്ങ് കോരി മാറ്റാം പൊട്ടുകടല നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ശരിക്കും ഒന്ന് വറുത്തതായതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അതിലേക്ക് ആ വറ്റൽമുളകും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എരിവനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുളക് നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ ജീരകം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചേർത്തതാണ് അതിനുശേഷം ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പം അതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതങ്ങ് കോരി അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ആ പരിപ്പ് അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ കൂട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പരിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള പൊടിയായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമ്മൾ ശകല എണ്ണയിലാണല്ലോ മൂപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നനവ് അതിനുണ്ട് അതിനകത്ത് തരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആ മിക്സറ് ജാറിലിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന്
ശരിക്കും തമിഴ് സ്റ്റൈലിലും ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിലും രണ്ടുതരം പരിപ്പൊടിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും കേരളം വിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയാലും ആദ്യം അവർ വിളമ്പുന്ന നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഈ പരിപ്പൊടിയും നെയ്യും കൂടെ ആദ്യം അവർ വിളമ്പി തരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂട്ടാനൊക്കെ അവർ വിളമ്പുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പൊടിയാണ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കിച്ചണിൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് കാണും ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു കൂട്ടാനും വേണ്ട വേറെ ഇത് മാത്രം കൂട്ടി നമുക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് ചോറുണ്ടാം ഇപ്പം ഞാൻ അരിപ്പയെ കൂടെ അത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തരിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മാറ്റി ഈ നല്ലവണ്ണം ആ തവി കൊണ്ട് അതങ്ങ് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പൊടി അതിന് ശേഷം നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഈ പൊടി അങ്ങ് ചേർത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് ഈ പൊടി അങ്ങ് നിറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറുമാസം വരെ ഈ പൊടിക്ക് ഒട്ടും കേടുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ദിവസം ഇതുപോലെ ഈ പരിപ്പൊടിയും നെയ്യും കൂട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ചോറുണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഖറീബ് തമ്മയിലെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയി എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഫോട്ടോസും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വാല്യൂബിളാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി അമ്മ വഴി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വഴി അറിയിക്കണം ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കറിയിൽ തമ്മ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ നന്ദി കൃപാണി